Leefkundig en worden vandaag in de bloemen gezet. Kleine opkomst bij protestactie. Ja, hier sprint naar Tokio 2020. Goedenavond en welkom erbij. In het ziekenhuis worden patiënten door behalve van een arts of een specialist ook door een hele groep mensen verzorgd. Juist, de verpleegkundigen. 12 mei, vandaag dus, is hun dag. De internationale dag van verpleegkundigen. Overal in de wereld worden de broeders en zusters in de bloemetjes gezet. Ook bij het Diaconesse ziekenhuis. Behalve voor patiënten zorgen kunnen de verpleegkundigen van het Diaconesse huis nog veel meer. Die talenten hebben ze vandaag laten zien. Op deze bijzondere dag zijn er verschillende toespraken gehouden en zijn enkele verpleegkundigen gehuldigd. Het is een heel belangrijke dag. We worden geëerd vanwege het werk dat we doen. Medicatie uitdelen, klaarzetten voor de patiënten. Um, gesprekken voeren waar nodig. Patiënten die behoefte hebben aan een gesprek of zo. Ja, ga je moeten helpen. Deze dag, 12 mei, is internationaal uitgeroepen tot de dag van de verpleging. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor het werk van verpleegkundigen en de bijdrage die zij leveren in de gezondheidszorg. Een bijzonder moment voor mij was in de operatiekamer waar ik voor het eerst stage moest lopen voor twee weken. En daar heb ik echt meegemaakt dus de organen binnen, uh, van een persoon, hoe ze eruit zien. Het inbrengen misschien van maagzondes en zo. Ja, de eerste keer was ik echt zenuwachtig. Weet je. je moet een maagzonde inbrengen, lijkt wel een beetje eng, maar ja, ga de weg. Toen ik het meerdere malen heb gedaan, ja, nu is het zoek met balletjes. Ik doe het gewoon. Ja. Elke dag opstaan, je uniform aandoen om daarna patiënten te verzorgen. Een liefdesbaan, die soms ook heel zwaar kan worden. Toch staan velen er vaak niet bij stil hoe belangrijk het werk van verpleegkundigen en ziekenverzorgers eigenlijk is. Ik heb niet echt bewust gekozen om eerlijk te zijn. Gaandeweg heb ik het tot mijn eigen gemaakt. Ik ben gestimuleerd geworden door ja, mijn collega's. In het begin hoor ik het later eerlijk gezegd. In het begin zag ik het als een vrouwenberoep. Weet je. Ja, maar gaandeweg zag ik van nee, het wordt verwaterd. Toch? Er komen nu meer broeders op de opleiding. Nu hou ik helemaal 100% van mijn baan, van mijn werk. Maakt niet uit welke baan je zoekt, belangrijk is dat je ervan moet houden. Verpleegkundigen en ziekenverzorgers moeten weten hoe zij met patiënten om moeten gaan. En dat zijn er een aantal, want iedereen is anders. In tegenstelling tot de vorige protestacties was het vandaag minder druk op het kerkplein. En dit hadden de trekkers Maïsha, Brian en Curtis verwacht. Wij moeten hard werken. Nog een baan nemen, de criminaliteit ingaan, was al nijs worden, alleen om rond te komen zodat je kinderen kan voeden. En deze mensen genieten gewoon. Sorry, maar dat is niet de regering waarvoor ik vind dat wij moeten strijden en waar we respect voor moeten hebben. De opkomst is vandaag veel minder dan die van de vorige acties. Dat verwachten de drie trekkers al, want de vakbonden die ook mee zouden doen, hebben afgezegd. Zij willen zich namelijk voorbereiden op de protestloop die morgen in het district Nikeri wordt gehouden. Um, dat de AALS en de BVL niet meer meedoen omdat ze de herwaardering hebben gehad die, hun, uh, die ze wouden, dat snap ik. Uh, dat de andere bonden niet meer meedoen, dat uh, vind ik persoonlijk jammer. Maar ik begrijp hun uh, standpunt wel. Dus het is geen sprake van verdeeldheid of zo. Het is misschien een meningsverschil, maar we gaan gewoon nog steeds samen verder in de strijd. We hadden sinds dinsdag of woensdag, nee dinsdag, de flyer al op social media gezet en uh, verspreid. En er zijn toch altijd wel mensen die toch in hun hoofd hadden van oké, okay, we gaan hoe dan ook protesteren. En wij willen dan niet, terwijl je al een gemaakte afspraak hebt, willen we het dan afzeggen. Ondanks dat andere partijen dat wel hebben gedaan. Ja, ik ben als burger van Suriname, die ook ontevreden is met uh, het beleid en de achteruitgang in onze portemonnee. 
En ja, je wil gewoon dat het goed gaat in het land. Als je van het land houdt, dan wil je alleen maar het beste van het land. En zoals het er nu uitziet, um, gaat het niet goed. Maar de trekkers blijven sterk in hun schoenen staan en geven de moed niet op. Um, ik heb altijd gezegd, het gaat mij niet om de opkomst. Of het nou duizend mensen zijn of dat er nou twee mensen zijn. Het gaat mij om... Mensen zijn Surinamers die, die bewust zijn van hetgeen dat er gebeurt. En dat ze niet passief of, um, thuis blijven en, en ervoor kiezen om niets te doen. Ik sta liever hier met vijf uh, bewuste Surinamers die willen strijden voor hun land... ...dan met duizend passievelingen. Iedereen die meedoet aan de acties is morgen in Ikeri. Op het ogenblik zijn ze bezig met de laatste voorbereidingen hiervoor. Jouw land vertegenwoordigen tijdens de Olympische Spelen. Dat is waar elke topsporter over droomt. Ook Jair Chanefa. Hij is wielrenner en wil graag Suriname vertegenwoordigen tijdens de Olympische Spelen die in 2020 gehouden worden in de Japanse hoofdstad Tokio. Maar daarvoor heeft hij geld nodig. De komende twee jaar is het belangrijkste. En dan gaat het om de totale begeleiding uh, los van de fysieke training die hij al wil doen. De stichting Sprint to Tokyo is speciaal opgericht om Jair te helpen zijn Olympische droom waar te maken. Vandaag mocht Jair kennis maken met de samenleving tijdens de launch van deze stichting. Hij vertelde over zichzelf, zijn liefde voor de wielrensport en wat hij allemaal nodig heeft om voor Suriname uit te komen tijdens de Olympische Spelen in 2020. Sinds ik uh, begon, niet sinds ik begon, sinds ik merkte dat ik goed was in wielrennen, heb ik altijd gewild om naar de Olympische Spelen te gaan. En ja, dus we zijn dus langzaam gaan dan hebben we daaraan gewerkt. Dus, ja. Jair woont en traint in Amerika. Voor een succesvolle gang naar Tokio heeft hij nog heel veel nodig. Hij moet onder andere trainen, onder begeleiding van een gekwalificeerde trainer, toegang hebben tot een wielrenbaan en goede krachttrainingfaciliteiten. Dit kost enorm veel geld. Stichting Sprint to Tokio hoopt dat het Surinaams bedrijfsleven en organisaties en de burgers allemaal hier een bijdrage aan kunnen leveren. De kosten die zijn bevestigd aan... Uh, te wielrennen zijn je materiaal, voeding, uh, hoe noem je het? reizen naar alle wedstrijden. Je moet verzekering betalen, je moet een heleboel, dat zijn een heleboel onkosten die worden gemaakt. Zoals eerder gezegd willen we Suriname op de kaart zetten met, eh, door het hoogste doel op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te, behan, te behalen. En uh, het is een traject dat zeg maar behalve de inzet van de wielrenner, want je moet natuurlijk het talent en, het, en de discipline en dergelijke hebben om daar te komen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk, is er natuurlijk heel veel geld nodig om dat te kunnen. En uh, wij hopen dat zeg maar, we de boodschap en, en het draagvlak vooral kunnen overbrengen naar het Surinaamse bedrijfsleven en de, Surinaam, de rest van de Surinaamse gemeenschap. En daar moeten we vooral vasthouden wat de coach in Apeldoorn zei. Ik denk dat de mensen in Suriname niet beseffen dat ze een juweel bezitten die zo door iemand gestolen kan worden. Laten wij ons heel goed realiseren dat wij wel weten dat we een juweel hebben en dat hij natuurlijk uh, door ons gesteund wordt. En wij zijn hem heel dankbaar dat hij Suriname straks op de kaart zal zetten. Jair voelt zich lekkerder om onder zijn eigen vlag de Surinaamse vlag medailles te halen. Hij zit in de top 20 van de wereld en daar heeft hij heel hard voor gewerkt. Hij staat nu op de 11e plaats op de UCI wereldranglijst met een tijd van 9,65 seconden op de 200 baan sprint. Het voelt goed aan om 11e te zijn. Ik ben weliswaar van de, van de 9e plaats naar de 11e gezakt. Um, mijn goal voor... Het eind van het jaar van voor van 2016 was om in de top 20 te zijn. En dus ja, het is me gelukt. En beter dan ik had verwacht, want ik was negende uh, in januari, februari. En nu elfde. In Tokio is het doel om een gouden medaille te halen. En ja, dus daarvoor werken we nu. Jair heeft ongeveer drie jaar de tijd om genoeg geld op te halen en zich voor te bereiden voor Tokio 2020. Dat lijkt ver weg, hè? Maar vergis je niet, de tijd gaat sneller dan je denkt. En de 10 minuten zijn ook alweer om. Fijn weekend en tot maandag. Bye bye!
Thank you.